家好，我是 Liz。那今天是要跟大家分享，若二零二二年下期彩谈 Grand Classic， 其实我千头万绪，不知道该从何讲起啊，因为我吃的是一整部法国料理史啊。从十一世纪到二十世纪，法国料理的代表人物跟经典菜色一起被收录进这份菜单里，超狂！你去法国也吃不到这样的菜单，因为一道经典菜通常就只存在于一家店或某几家店，譬如膀胱鸡，你要去 Paul b o c u s 吃。阿里狗起司薯泥要去比肖布拉吃，而江正成主厨把这些经典菜集结起来，编排成一份既致敬传统又有新意的菜单，我觉得非常难得，也非常厉害。关这份菜单，更酷的是，这次不是只有若来做，江正成主厨还集结了在台湾的好几位优秀法国职人，包括台中法式甜点名店 C J S J 创办主厨 j o c a n Soriano， 台北人气面包店即可颂 m i c r o s o n 的创办主厨 Guillaume p e d r o n 还有文华东方咖啡的 Lugano 的行政主厨 Frederick Julian 等等哦，那其中即可颂各位若量身打造了 Bread Pairing， 是一道菜配一款面包，也是前所未见的法餐体验。那我自己啊非常喜欢这季菜单，我觉得在台湾做很有意义，因为我们现在常常可以吃到法式底子的西餐，却不太清楚法式料理的基础跟由来。那这份菜单就像是一本故事书。带你品尝法国料理的典故，而我也必须说，这些菜的味道很棒，是我近一年来在若最喜欢的一次用餐体验。我们先来看看这一次若的纸本菜单设计完全不一样哦，你看，不像先前一道菜只有三个食材的名字。那样的极简风格，而是印满了密密麻麻的人名、菜名、食材，还有酱汁，整个很复古。你有看没有懂是很正常的，因为上面印的是法文啦。那这份菜单是用年代跟人物来编排，里面有太多法国饮食文化的知识点了，该怎么介绍起呢？我想还是由这位十八世纪的传奇大厨玛丽安东尼卡汉姆说起好了。他被称为 Chef of King， 也是 King of Chefs 众厨之王，地位非常崇高，因为他是首度把法国料理做系统性编纂的人，奠定了现代法国料理的基础。大家可能听过，法国料理有四大母酱：蛋黄奶油酱、白酱、西班牙酱、天鹅绒酱。这就是卡汉姆整理并定义出来的，而他的著作《十九世纪的法国厨艺》包含了上百种食谱，规划上菜的顺序、摆盘的方式，把法国料理法典化，对于法国料理影响深远。卡汉姆也是第一个用香槟做酱汁的人，若这季就端出了一道鱼子酱香槟安康鱼。那安康鱼是用蒸的，搭佐香槟风味的慕斯岭酱、九葱酱，还有豪迈上桌的五百公克装鱼子酱，哎。那这个慕斯林林酱呢？它其实是一种半入鲜奶油的酱汁，如果用氮气瓶挤出来，质地就带有空气，更加的轻盈。那香槟的酸味也是明亮开胃，和酒葱柔和的辛香完美结合，整道菜尝起来更是温柔优雅。那江正成主厨说，这道菜是准备菜单里调味最简单的一道，没有使用香料，可以表现纯粹的酱汁魅力。继卡汉姆之后，另一个具有划时代意义的重要大厨是十九世纪的艾斯考菲。那艾斯考菲影响力延续至今，他有很多丰功伟业哦。而他和饭店之王凯撒利池一起创建豪华大饭店，就是其中一件。那他们为了因应饭店厨房高压、高效率的工作，他建立了烹饪的生产线。冷食部门就负责冷盘，酱汁部门负责酱汁，烧烤部门负责热台。厨房里的阶级制度，主厨、副主厨、领班厨师等等，也都是他建立的。他的著作《料理指南》是法国料理的宝典哦。现在的年轻厨师也需要人手一本。而在《料理指南》中，有一种用切碎的大蒜、新鲜香草还有油跟醋制作的酱汁，叫做 p e r s i a 就出现在若这次的开胃菜里面喽。那它是蛙腿跟田螺的调味，而且是超级经典的法式口味。若用的香草是香菜，跟大蒜、橄榄油结合，就是很常见的 p e r s i a 配方。那它真的是又香又刷脆哦。那蛙腿跟田螺呢，则是法国传统菜的代表性食材。蛙腿还有一个跟艾斯可菲相关的小故事，在一九零八年。艾斯可菲在伦敦的 Savoy 饭店宴请英国当时的威尔斯亲王，那他端上了这道用蛙腿做的女王腿，那让吃蛙腿就在英国流行起来呢。
那既然要做法国传统菜，怎么可以没有 p a t é on c r o u t e 酥皮肉派呢 p a t é on c r o u t e 源自于中世纪，是当时法国主要的一种肉料理。p a t é 也就是肉酱，它被包在酥皮里面烘烤，是一种保存肉类的调理方式。传统上会用小牛、猪肉制作，也有的用禽肉，例如鸭肉。那也会加入开心果、蘑菇作为馅料。很久以前，外面这层酥皮啊是不吃的，后来糕点主厨就做出可以吃的酥皮，也成为我们如今熟知的酥皮肉派。若这次邀请到文化东方咖啡 l u g a n o 的 Frederick Julian 主厨来制作酥皮肉派，那这位 Julian 主厨他曾经担任侯不雄的副主厨，而江正成认为。Chef Julian 是目前在台湾的法国厨师中最会做肉派的一位。Chef Julian 就把配方传授给若团队，教会团队制作。现在若一天要做七条酥皮肉派哦，这很不简单，因为酥皮肉派很考验功夫。江正成主厨说，这就跟盖房子一样，是有建筑功法的。酥皮肉派有几个困难点，首先饼皮很薄，零点三、零点四公分而已，要怎么 hold 住那个肉馅，怎么撑起来呢？再来，你看肉派的边边都是直角哦，还有煮的时候会出肉汁，饼皮不能湿掉，饼皮的顶端它会开口放一个铝箔纸作为一个烟囱，那这个是唯一让你看到里面肉馅的洞口，也就是从这里灌高汤进去变成肉冻。而为什么要灌肉冻呢？它是为了填补肉派烤后缩小的肉馅产生的空间，这个分量要拿捏好。还有灌肉冻也要让它不湿哎、欸，所以真的有很多技术上的困难点。那肉主要是用猪肉来制作，也有用开心果跟蘑菇作为馅料。肉冻呢，则是用鹿肉高汤。那上菜的时候，一旁还有搭配腌制过的牛肝菌、马告胡椒，还有珍珠洋葱跟开心果，用一些酸味跟香料来开胃。那我个人是很爱 p a t e o c r e w 我觉得在台湾可以吃到这一味，真的很开心。所以肉这道菜真的是让我很感动。你有看过像瀑布一样的马铃薯泥吗？拉到半个人高，超酷的。那这个是阿里狗起司马铃薯泥，也是法国中央高原南部奥布拉克地区的传统菜。那若菜单上标注年代是十二世纪，不过配对的名厨是在二十世纪获得米其林三星的米肖布拉。那米肖布拉跟他的儿子 Sebastian Bra 是纪录片《米其林出身：美味的传承》的主角。那他们的餐厅 Bra Restaurant 就位于奥布拉克地区。而阿里狗是他们用来搭配肉类主菜的一道马铃薯，而他们家的阿里狗原本是由米肖布拉的妈妈，也就是 Sebastian 的祖母亲手制作的哦。那马铃薯泥要怎么样变成瀑布呢？江正成主厨说，关键是马铃薯的淀粉质必须打到上筋，才能拉出瀑布。而阿里狗，它是在薯泥里面加入生蒜头跟 Comte cheese， 那它的弹性其实不完全是靠起司，尤其是 Comte cheese 它是没有弹性的，所以真的是要看不断的搅拌马铃薯产生精度才能做到这个样子。最后呢，它会加上油封蛋黄、牛肉汁还有盐汁花，并且刨上澳洲黑松露，就是香浓粘稠的薯泥啦。那接下来它搭配的主菜也即将现身。这道主菜很有来头，主角是二十世纪法国新料理运动的先锋阿兰·桑德拉斯。那他在一九七八年摘下米其林三星，却在二零零五年退还星星给米其林，也是第一个退还米其林星的主厨。阿比修斯鸭就是阿兰·桑德拉斯的一个招牌菜，这个鸭胸必须先熟成，用香料腌，再用香料卤水煮过，烤。然后再一边煎一边淋油，并且用蜂蜜香料酱汁来调味，经过了四种烹调过程。那关键的香料则有格吕子、香菜籽、胡椒、奥勒冈等等。那这也被称为阿比修斯香料。除了香料，来自中亚的野枣还有番红花也赋予另一种异国情调。这道菜的诞生是因为阿朗桑德拉斯他接受两位杂志编辑的挑战，要来制作古罗马食谱里面的菜色，而阿比修斯就是西元五世纪的罗马食谱书，里面有很多桑德拉斯大厨不曾想象过的配方跟滋味，让他大受启发，因此制作出来的阿比修斯鸭呢，也真的变成了他的名菜。在若阿比修斯鸭，除了依照上述方法烹调，配菜还用了当季的水蜜桃，甜美之余，更多了突出的辛香。原来就是用番红花来调味的，并且在上面放上了野枣，充分表达出这道菜原本设定的异国情调。那鸭肉的熟度这天也很好，红嫩嫩的，而且不会太生。那复杂的香料却在口中缭绕，很过瘾。
。在法国这么多鸭料理之中，江正正主厨为什么选择这道呢？原来阿兰桑德朗斯主厨曾经请江主厨到他的餐厅客座，那是二零一二年，江主厨等于是和尊敬的大前辈并肩做菜，非常难得。那次之后，阿兰桑德朗斯就很少下厨了。后来在二零一七年去世，而这也代表了江正成主厨的养成，真的是接在那些法国代表性大厨之后，他还有接受末代的古典厨艺训练，而这道菜的意义也就在于此。在法国传统翻译单宁餐厅，主菜后的一个重头戏是起司推车。哎、欸，起司推车很老派耶，竟然在若重现，令人感动。江正成主厨请在台湾的法籍侍酒师尤翰·莫雷尔来协助挑选法国起司，摆出了十款，有三种羊、七种牛，这个阵仗很大。然后还有江正成主厨从法国带回来私藏十五年的起司刀，超有 feel。大家知道起司推车上的起司该怎么摆吗？是有地理逻辑的哦。我也是因为江正成主厨解释才知道，原来刀子是要摆在右下角，而刀子前面的小区域呢是羊起司，大区域是牛起司。那离客人最近的呢，啊，味道就比较淡；而离客人远的呢，味道就比较重。那你知道这个规则以后呢？下次你就知道怎么选起司喽。那你可能想问，哎，栗子，你选了哪些起司啊？告诉大家，我全选。虽然已经饱到了不行，可是好奇心还是让我每一种起司都想尝尝看。那以下我就介绍几款比较特别的起司，包括有一个这个普利尼圣皮尔，它是羊的起司，中塔形状，山羊乳酪，然后它的味道还蛮清爽的，口感很柔顺，有一点点像 cream cheese。另一个呢是 Fomu d o n b e r 它是牛的蓝纹起司，比较特别，因为通常都是羊的。那它其实有点像有盐的奶油，味道比较温和，也是最古老的一种起司哦。它也是最老的蓝纹乳酪。那 Saint Nectaire 它也是牛的，它有一点花生酱的味道，是一种喜皮乳酪。那还有 Mimolet， 那 Mimolet 我自己很喜欢，因为它有点像乌鱼子。然后你看它那个橘色的颜色，其实是用木头去染色的。还有一个起司是 e p o i s 也是牛的起司，它是一种喜皮乳酪。那洗皮乳酪呢？它是用呃当地的酒啊，或是盐水来洗外面的表皮。它不仅可以防止细菌跟霉菌的滋生，还可以让它熟成，产生特殊的风味。那这个 A Plus 呢，它就是布根地唯一的 AOC 洗皮乳酪。那 AOC 是法定产区的意思，就是只有在布根地才能做的一种起司。这在布根地呢，它是用渣酿白兰地来每两天帮它洗一次澡，擦拭它的外表、哦，所以会呈现橘色。那里面呢是流心的感觉。而这款起司味道很重，有的人会觉得像臭豆腐一样臭，但是鲜味非常浓郁，我觉得很过瘾。然后也是这里面的起司我最喜欢的一款。那江正成主厨说，这份菜单啊，一定要有一道巧克力甜点。而法国甜点这么多，该选哪一道呢？结果出现的是二十世纪的甜点大师 Gaston l e n o t 向一九七六年首航的超音速客机协和号致敬的甜点。那有很多台湾人都会去 l e n o t 开设的学校学习甜点跟烘焙啊，所以 l e n o t 真的是一位大师哦。而 l e n o t 设计的这道巧克力甜点啊，原始版本是层层叠叠的巧克力蛋白霜跟巧克力慕斯，那弱的版本呢，则是改良的比较轻盈，除了有巧克力蛋白霜跟巧克力酱汁，里面还藏着巧克力冰沙，不同层次的苦与甜，还有温度的变化。冰冰凉凉入口，非常舒爽，是很棒的餐点结尾。那么进行改良的是谁呢？哎，是台中甜点名店 C J S J 的发级主厨与创办人 j o a n Soriano。这次若合作的在台法国之人呐、啊，真的是精挑细选，卡斯很强大啦。和上一季充满未来感的《Redefine Future》相比，若本季回归法式传统，反而又刷新客人的感官。江正成主厨一直以来被认为比较擅长做现代法菜，但他说，很多人不知道他的前半生是接在传统菜的最后的。而这次他带整个团队大做法国经典菜，是想让大家知道，好歹我们也是有硬底子的，好不好？那我也可以感受到江正成主厨做这些菜是很有感情的。他说他喜欢法国菜，是因为每一道菜都有历史背景，有画面，有人物，有故事，就在看一本故事书一样。而透过这些料理，我仿佛也看到了青春年少的江主厨兴奋地吸收法国料理的一切的模样。
介绍完以上的法国菜啊，你没有发现少了一道？哎，就是我们先前已经讲过的膀胱鸡啦。所以大家还没有看过影片的，拜托帮我看一下哦，很精彩哦。原张正成主厨亲自示范膀胱鸡怎么做、哦。那其他的菜色呢？大家觉得哪一道菜对你来说印象最深刻呢？你对哪一道菜的典故最好奇呢？也欢迎留言告诉我哦。最后也不要忘记帮我订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛。我们下次见，拜拜。